హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సాంఘిక శాస్త్రంలో భాగంగా మనం ఈరోజు వీడియోలు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ వీడియోలో కనుక మనం చూస్తే కమ్మి రేఖ చిత్రం గురించి మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ కమ్మి రేఖ చిత్రం గురించి తెలుసుకునే ముందు మీరు నా యొక్క వీడియోను రెగ్యులర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరియు లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ని అయితే ఇక్కడ చూడండి కమ్మి రేఖ చిత్రం ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసామంటే పట చిత్రం గురించి చూసాం పట చిత్రం అంటే మనం ఏదైనా ఒక వస్తువును ఆ వస్తువు యొక్క పటంను వేసుకుంటూ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా ఎన్ని వస్తువులు ఉంటే అన్ని వస్తువుల్ని మనం పటం తీసుకుంటూ వెళ్తే మనకు స్థలభావం అనేది ఏర్పడుతుంది స్థలభావం అంటే మనం త తక్కువ ప్రదేశంలో వాటిని మనం రాయలేము అనమాట సో దానికోసమే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే కమ్మి రేఖా చిత్రంని తీసుకుంటాం కమ్మి రేఖా చిత్రం అంటే రెండు ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా వస్తువులని మనం దత్తాంశంను కమ్మీల రూపంలో కనుక చూపిస్తే వాటిని మనం కమ్మి రేఖా చిత్రం అంటాం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక కమ్మి రేఖా చిత్రం అనేది మనం ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నా మనం తక్కువలో చూపించవచ్చు ఒక స్కేల్ను బట్టి మనం తక్కువలో చూపించవచ్చు ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి వృత్తి వ్యక్తులు వ్యక్తుల యొక్క వృత్తుల గురించి మనం తెలుసుకుంటే వృత్తులు రైతులు వ్యాపారులు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కార్మికులుగా ఉన్నాయి అనుకుంటాం వీటిని ప్రతి వాటిని మనం సమాన ప్లేస్లో మనం రాసి సమాన ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మరి కమ్మీ రేఖా చిత్రం రాసేటప్పుడు మనకు తప్పనిసరిగా ఎక్స్ యాక్సిస్ మరియు వై యాక్సిస్ని మనం గుర్తించాలి ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మనం దీన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాం అంటే ఎక్స్ యాక్సము దీనికి లంబంగా ఉంటే ఉండే దాన్ని మనం వై యాక్సం అని అంటాం అయితే మరి ఈ రైతుల్ని ఈ మామూలు ఈ వ్యక్తుల్ని వృత్తులు వ్యక్తుల యొక్క వృత్తుల్ని మనం ఎక్సాక్షిమైన చూపిస్తే ఆ వ్యక్తులు ఏ వ్యక్తులు ఏమేమి వృత్తి నిర్వహిస్తారో వాటిని మనం వై యాక్సెస్ పైన మనం సూచించాలి అలా సూచించినప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనం వృత్తులు తీసుకుంటే వృత్తులు ప్రతి వృత్తికి కూడా మనం సమానమైన ప్రదేశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కమ్మీలు తీసుకుంటే కాదు ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం రైతులు రాద్దాం తర్వాత కొంత గ్యాప్ మనం సమానమైన గ్యాప్ వదిలిపెట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వ్యాపారులు రాద్దాం ఎక్సెప్షన్ పై తర్వాత ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చివరికి ఇక్కడ మనం చూస్తే కార్మికులు రాద్దాం అంటే దేనికైనా మనం సమానమైన భాగాన్ని మనం ఇక్కడ కేటాయించేసాం ఈ చూడండి తర్వాత వ్యక్తులు ఏ ఏ వృత్తి ఎంతమంది వ్యక్తులు మనం వ్యక్తుల్ని నిర్వహిస్తున్నారు అలాంటప్పుడు మనం వై యాక్సెస్ పైన మనం ఒకటి నుంచి నలభై వరకు ఇక్కడ తీసుకొని గ్రాఫ్ రూపంలో తీసుకొని వాటిని మనం తీసుకోవచ్చు అయితే అలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒకటి రెండు ఇట్లా మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది మనం పది వరకు మాత్రమే రాయగలుగుతాం పది వరకు మాత్రమే రాయగలుగుతాం అంతకంటే ఎక్కువ మనం రాయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇందులోనే చూపించగలగాలి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేత చేయాలి అంటే దీన్ని ఒక స్కేల్ తీసుకోవాలి స్కేల్ రూపంలో తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు అనువులు అనుకూలంగా ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదు ఇందులో లీస్ట్ ఏది ఉంది మనకు ఐదు ఉన్నది 
సో మన మనకు ఈజీ అయ్యే విధంగా తీసుకుందాం అయితే మా ఈ గ్రాఫ్ పైన ఒక సెంటీమీటరు ఐదుగురు వ్యక్తులుగా తీసుకుందాం అంటే ఐదుగురు వ్యక్తులు వచ్చేసి ఒక సెంటీమీటర్ రావాలి అలాంటప్పుడు అంటే ఒకటో పాయింట్ దగ్గర నేను చూపించాను అని అర్థం అలాంటప్పుడు పది మంది ఎన్ని సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలి మనం రెండు సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలి అంటే పది మంది రెండు సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలి మరి పదిహేను మంది పదిహేను వ్యక్తులు మూడు తీసుకుందాం ఇక్కడ ముప్పై ఐదు మంది ఏడుగురు ఏడు సెంటీమీటర్లు ముప్పై ఐదు మంది వచ్చేసి ఏడు సెంటీమీటర్లు తర్వాత నలభై మంది వచ్చేసి ఎనిమిది సెంటీమీటర్గా తీసుకుంది తీసుకొని ఇక్కడ నలభై గల అంటే రైతులు నలభై మంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎనిమిది ఎనిమిది వరకు మనం గీయవచ్చు ఏదో కంపెనీ తర్వాత చూద్దాం తర్వాత వ్యాపారులు పది అంటే రెండు సెంటీమీటర్ల వరకు మనం గీయచ్చు అంటే ఇక్కడ వ్యాపారులు ఈ విధంగా గీయచ్చు మరి దీన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం వ్యవహారిక భాషలో చేసే విధంగా ఇట్లా రాశాను కానీ యాక్చువల్గా ఐదుగురు వ్యక్తుల్ని ఒక సెంటీమీటర్ చూపించినప్పుడు నలభై మందిని ఎలా చూపించాలనేది మన లెక్క రూపంలో కనుక చేస్తే నలభై బై ఐదు చేసాం అనుకోండి ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఎందుకు నమ్మదు సో ఇది వచ్చింది తర్వాత చూడండి పది మంది వ్యక్తులు పది మందికి బై ఐదు చేసాం అనుకోండి రెండు సార్ ఐదు ఒకట్ల ఐదు రెండు ఈ విధంగా చేస్తే పదిహేను మంది పదిహేను మందికి పదిహేను బై ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు మూల పదిహేను సో ఇక్కడ ముప్పై ఐదు మందికి ముప్పై ఐదు బై ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు వేల ముప్పై ఐదు ఈ విధంగా మనం తీసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే నలభై మంది అంటే ఎనిమిది సెంటీమీటర్ వరకు తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఒక కమ్మీని గీసేసాం అంటే ఒక స్తంభాన్ని గీసేసాం అనమాట తర్వాత వ్యాపారులు వ్యాపారులు ఎంత పది పది అంటే ఇక్కడ చూడండి రెండు సెంటీమీటర్లు సో వ్యాపారులు రెండు సెంటీమీటర్ అంటే ఇక్కడికి తర్వాత ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు పదిహేను మంది పదిహేను మంది అంటే మూడు సెంటీమీటర్లు సో మూడు తర్వాత ముప్పై ఐదు మంది అంటే ఏడు సెంటీమీటర్లు ఏడు ఇక్కడికి తర్వాత ఐదుగురు అంటే ఒక సెంటీమీటర్ సో ఈ విధంగా మనం కమ్మీల్ని మనం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ విధంగా కమ్మీల్ కమ్మీల రూపంలో మనం రాసిన తర్వాత మనకు పటం చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అంటే ఎవరు ఏ వృత్తుల వారు ఎక్కువ ఉన్నారు ఏ వృత్తుల వారు తక్కువ ఉన్నారు మనం పటం చూడగానే రైతులు ఎక్కువ ఉన్నారు అర్థమైపోతుంది తర్వాత కార్మికులు తక్కువ ఉన్నారు కార్మికుల కంటే కొంచెం ఎక్కువగా వ్యాపారులు ఉన్నారు వ్యాపారుల కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు ఆ విధంగా మనం అంచనా వేయడం కోసం మనం నేను ఈజీగా చూద్దాం దీన్నే మనం కమ్మీ రేఖ చూద్దాం అని అంటాం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ కమ్మీ రేఖ చిత్రాన్ని మరి ఎక్స్ ఎక్స్ వైపు ఏ ఏ రాయాలి వై ఎక్స్ వైపు ఏ రాయాలి కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఎక్స్ ఎక్స్ వైపు ఈ మామూలుగా ఈ ఈ వృత్తులు రాసేసి వై ఎక్స్ వైపు మనం వ్యక్తుల్ని రాసేసాం అలా కాకుండా ఎక్స్ ఎక్స్ వైపు ఏమైనా వ్యక్తుల్ని రాసేసి వై ఎక్స్ వైపు వృత్తుల్ని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని తీసేస్తాను ముందు మనం గుర్తుండడం కోసం రాసేసుకుందాం పది మందికి ఇద్దరు ఇక్కడ ముగ్గురు మూడు మూడు సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ ఏడు సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు రాసేసి దీన్ని తీసేస్తాను ఇప్పుడు మనం మళ్ళా ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో రాసేసి 
ఇటువైపు వృత్తుల వాళ్ళ అంట ఎక్సెక్షం ఇది వైఎక్స్ ఇది వైఎక్సం పైన వృత్తుల వారు అంటే ఫస్ట్ రైతులు తర్వాత వ్యాపారులు తర్వాత ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తర్వాత కార్మికులు ఇలా రాసేసి ఇదే నెంబరు ఇటు రాసేస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇలా రాసేసి మనం తీయటం ఇప్పుడు రైతులు రైతులు ఎంత ఎనిమిది మంది సో ఇక్కడ ఎనిమిది దగ్గర గీద్దాం తర్వాత వ్యాపారులు పది మంది సో పది మంది అంటే ఇద్దరు ఇక్కడికి తర్వాత ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు పదిహేను మంది సో పదిహేను తర్వాత ఏడుగురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తర్వాత కార్మికులు ఒక్క ఒక్క సెంటీమీటర్ సో ఈ విధంగా రాసేసి ఇలా గీసినా కానీ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ చూడండి మరి ఈ లెక్క చేయడం నలభై నలభై ఐదై తీసుకోవడం ఇలా కాకుండా ఇంకొక రూపంగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే డైరెక్ట్ వీటిని ఐదు ఒకటి రెండు మూడు అని రాయకుండా మనం డిఫరెన్స్ చూసుకుంటా సమాన సమాన దూరాలే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది జీరో నుంచి ఒకటి రాయకుండా జీరో నుంచి ఇక్కడ ఐదు రాసాం అనుకోండి ఐదు నుంచి పది ఇక్కడ పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై నలభై ఐదు యాభై ఇలా రాసాం అనుకోండి ఇలా రాసినా కానీ మనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది అప్పుడు నలభై అంటే నలభై దగ్గరకు వస్తుంది పది అంటే పది దగ్గరకు వస్తుంది ఈ విధంగా కూడా మనం రాసుకొని గీసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా మనం ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం కమ్మీ రేఖ చిత్రాన్ని మనం గీయచ్చు అయితే మనం క్రికెట్లలో కానీ లేకుంటే ఏదైనా ఆట ఆడేటప్పుడు కూడా మనం ఆటగాళ్ళు ఎంత రన్స్ కొట్టారు ఏ ఓవర్ ఓవర్లలో ఎన్నెన్ని బాల్స్లో ఎన్నెన్ని రన్స్ కొట్టారు అనేది కూడా మనకు గ్రాఫ్ల రూపంలో మనకు వస్తూ ఉంటుంది సో అది చూసే వాళ్ళకు ఇది దాదాపు చాలా ఈజీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు బాగా అవగాహన చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా యొక్క వీడియోను లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ